세상은 점점 흩어지고 나누어지고 사람들은 외로워지는 것 같습니다. 그런데 우리가 공감하고 다른 사람과 나의 행동을 이해하는 것을 배운다면 더 나은 삶을 살수 있습니다. 공감은 기술입니다. 태어날 때부터 결정되는 것이 아니라 배우고 상황과 맥락에 따라 조절하는 것도 가능합니다. 이 강좌에서는 정서와 행동의 심리학이라는 주제로 최근의 과학적 연구 결과를 소개하고 우리 실생활에 어떻게 도움이 될수 있는지 제안하려고 합니다. 먼저 우리 생각과 행동이 어떻게 작동하는지 살펴보려고 합니다. 아 내가 그때 왜 그랬지? 이런 생각 하실 때도 많을 것 같습니다. 나한테 결국 손해인데 충동적으로 행동하고 후회할 때도 있습니다. 사람의 행동이 항상 합리적인 것은 아니지만 그런 행동에도 예측할 수 있는 패턴이 있습니다. 그리고 감정은 억제하는 것이 아니라 조절해야 합니다. 건축 환경도 우리의 정서와 행동에 영향을 끼칩니다. 밝은 빛, 탁 트인 환경이 생각을 확장시킵니다. 음악, 미술, 문학이 뇌를 연습시킵니다. 재미를 찾는 것이 뇌와 신체의 건강을 증진시킵니다. 행복은 종착점이 아니라 과정입니다. 감정은 세상을 움직이는 힘입니다. 공학에도 이제는 감성을 활용하고 있습니다. 정서와 행동을 이해하고 우리는 나와 남에게 더 친절한 세상을 만들어갈 수 있습니다.